자 여러분 안녕하세요 오늘은 토지 포지션에서 파이프를 용접해 보겠습니다 파이프 내부에는 이런 식으로 알곤가스를 주입했고요 이렇게 피드업을 했습니다 철판을 이용해서 세 군데에 임시 용접을 했습니다 파이프는 2인치죠 50A 스케줄 10 스테인레스 파이프입니다 파이프 두께는 2.77mm 정도 됩니다 파이프 내부의 알곤가스가 밖으로 새어 나오지 않게 하기 위해서 테이프를 붙였고요 이건 3.2mm 용접봉입니다 갭의 크기는 3.5에서 4mm 정도 됩니다 이런 조건에서 용접을 해볼 거고요 물론 차후에는 다른 사이즈의 파이프를 용접하는 것도 보여드릴 거고요 갭의 크기가 다를 때 용접하는 것도 보여드리도록 하겠습니다 용접 방법은 다양합니다 레이와이어 테크닉으로 용접을 하셔도 되고요 워킹 더컵 테크닉 스트레이트 그리기 뭐 이런 용접 테크닉들도 차후에 보여드릴 거고요 오늘은 키홀 용접 테크닉으로 루트 패스를 해보겠습니다 용접을 시작하기 전에는 파이프 내부에 가스 퍼지가 잘 되었는지 확인한 후에 용접을 시작하시면 좋겠죠 처음 용접을 시작하실 때에는 위쪽 파이프와 아래쪽 파이프를 가져받듯이 이어주시고요 그 다음 키홀을 만들어서 용접을 이어가시면 되겠습니다 지금 사용된 전류는 50A입니다 낮은 전류를 사용해서 느린 속도로 키홀 용접을 했고요 이렇게 용접하는 것을 보시는 것도 키홀 용접이 되는 원리에 대해서 이해하는 데 조금이나마 도움이 되실 것 같습니다 물론 이건 단지 제 생각일 뿐이고요 철판에 최대한 가까이까지 용접을 하신 후에 철판을 떼어내고 용접을 이어나가시면 되겠습니다. 용융풀은 액체이기 때문에 중력에 의해서 아래쪽으로 흘러내립니다. 그렇기 때문에 수평 포지션에서 키홀 용접을 할 때에는 홈의 윗부분에 용접봉을 공급하시는 것이 좋습니다. 윗부분에서 만들어진 용융풀을 아래쪽으로 끌고 내려와서 아래쪽 파이프와 위쪽 파이프를 연결하는 원리입니다 그리고 한가지 용접 요령이 있습니다 여기 보시면 홈의 위아래 모서리 부분이 있습니다 용접 부위의 윗부분은 모서리를 덮을 정도로 높게까지 용접이 됐고요 아래쪽 부분은 모서리를 덮지 않았습니다 이렇게 용접을 했을 때 용접 결과에 어떤 영향을 주는지 영상의 뒷부분에서 보여드릴게요 이전 시간에는 4인치 스테인레스 파이프를 키홀 테크닉으로 루트 패스하는 걸 보여드린 적이 있습니다. 그 영상에서도 자세한 설명을 해드렸습니다. 하지만 용접 초급자분들이 따라하기가 조금 어려워 하실 수도 있을 것 같았습니다. 그래서 더 낮은 암피아를 사용해서 아주 느린 속도로 용접을 해봤습니다. 이렇게 하면 키홀 테크닉을 수평 용접에 적용했을 때 용융풀에 대해서 더 쉽게 이해하실 수 있을 거라고 생각합니다 지금 보시는 것처럼 낮은 암피아를 사용해서 느린 속도로 용접을 하시더라도 작업은 충분히 가능합니다 이렇게 용접 연습을 해 보시고 테크닉에 익숙해지시면 전류를 조금씩 높여 보세요 그러면 용접 속도 또한 조금씩 빨라지실 거라고 생각합니다. 용접 방법은 이렇습니다. 전류는 조금 더 높여서 58A를 사용했고요. 텅스텐이 위로 올라가면서 용접봉을 녹여주세요. 그러면 윗부분에서 용융풀이 커집니다. 커진 용융풀을 아래쪽으로 끌고 내려오세요. 이때 용접봉은 윗부분에 붙여두는 것이 좋고요. 텅스텐이 다시 올라갈 때 용접봉을 공급해 주시면 됩니다 
그러면 이렇게 용접이 됩니다. 키홀 용접은 비교적 낮은 전류를 사용하기 때문에 마지막에 연결이 잘 되게 하기 위해서는 연결 부위를 그라인더로 날카롭게 갈아주시는 것이 좋습니다. 투지 포지션에서 키홀 용접을 할때 용접봉은 파이프 바깥쪽에서 공급을 하더라도 백비드는 파이프 안쪽으로 볼록하게 튀어나옵니다. 파이프 안쪽에서 공급을 하지 않아도 된다는 의미입니다. 딥키홀 또한 사용하지 않으셔도 됩니다. 하지만 그런 테크닉들이 필요한 상황들도 분명히 있습니다. 차후에는 다른 테크닉들에 대한 내용도 보여드리도록 하겠습니다. 마지막에 연결을 할 때에는 용융풀의 작은 파도를 느끼는 것 또한 아주 중요합니다. 용융풀의 미세한 떨림을 많이 보시는 것도 좋고요. 용융풀의 미세한 떨림이 용접 결과물에 어떤 영향을 주는지 직접 테스트를 많이 해보시는 것도 중요합니다. 그러면 이렇게 루트패스가 마무리됩니다. 파이프 내부 모습이고요. 전류는 58A를 사용했습니다. 파이널 용접을 하기 전에는 철판을 용접했던 자국들을 그라인더로 깨끗하게 지워주시면 좋고요 루트패스 때 걸렸던 부분들도 조금씩 깔아주시면 파이널 용접을 할때 용융풀이 더 안정적으로 움직입니다. 물론 갈지 않고 용접을 해도 되지만 청소 후에 용접을 하면 더 좋은 결과물을 얻을 수 있으실 거예요 영상의 초반부에 말씀드렸었죠. 루트 패스를 할때 용접 부위의 윗부분을 많이 채우고 아래쪽은 비워뒀습니다. 그리고 파이널 용접을 할때 용접 봉의 위치를 중앙보다 조금 더 위쪽에서 공급을 할 것입니다. 이렇게 용접을 했을 때 어떤 결과가 나타나는지 보여드릴게요. 그리고 한가지 더 수평 용접은 중력에 의한 영향을 많이 받는 포지션입니다. 특히 파이널 용접을 할때 중력에 의한 영향은 더 커집니다. 위빙을 할때 파진 홈의 폭만큼만 용접을 하면 용접 부위의 윗부분에서 언더컷이 발생할 위험이 있습니다. 그런 상황을 예방하기 위해서 파진 홈보다 1에서 2mm 정도 위쪽까지 용접을 하면 윗부분의 언더컷을 예방하실 수 있습니다. 자 여기 보시면 용접될 부분의 윗부분은 많이 채워졌고요 아래쪽 부분은 채워질 공간을 비워뒀습니다. 이렇게 하면 중력에 의해서 용융풀이 아래쪽으로 흘러내리면서 아래쪽이 많이 채워지게 됩니다. 이렇게 용접 부위의 바란스를 맞추는 원리입니다. 이쪽을 보시면 완벽하진 않지만 용접 부위의 바란스가 비슷해지는 결과가 나타나게 됩니다. 수평 용접을 할때 중력에 의한 영향을 줄이는 방법은 여러가지가 있습니다. 낮은 전류를 사용해서 작은 용융풀로 용접을 하는 원리 액체인 용융풀을 빨리 고체로 만드는 원리 중력에 의한 흘러내림을 미리 예상하고 이전 작업을 하는 원리 그 외에도 수평 용접을 하는 방법들은 다양합니다 차후에는 다른 방법들도 소개시켜 드리도록 하겠습니다 자 그럼 오늘은 이걸로 마치고 다음 시간에는 또 다른 내용으로 다시 돌아오겠습니다 여러분들의 의견은 어떻습니까 여러분들의 의견과 노하우는 많은 동료들에게 큰 도움이 될 것이라고 생각합니다 제 용접 방법이 반드시 정답은 아닙니다. 하지만 여러가지 상황에서 
다양하게 응용할 수 있는 용접 방법 중에 하나이니 도움이 되셨으면 합니다. 이 영상이 모든 용접사들에게 더 성장할 수 있는 동기부여가 되고 그리고 조금이나마 도움이 되셨으면 하는 바람입니다. 좋아요 눌러주시고요. 구독하시고 제 채널에 오시면 더 다양한 용접 영상들이 있습니다. 시청해주셔서 감사합니다.